இப்போ டொனேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா எல்லாராலையும் இந்த செல்லை டொனேட் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னா நீங்கள் டொனேட் பண்ண விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்கணும் நீங்கள் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே ஐம்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் உங்களுடைய வயது லிமிட்டு அண்டு முடிந்த அளவு வேறு எந்த நோய்களும் இல்லாத ஒருத்தராக இருக்கணும் அண்டு மற்ற மாதிரியான எந்த தொந்தரமும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிளான ஒரு ஆள் இப்போ எனக்கு விருப்பம் இருக்குது நான் போய் யாருக்கிட்ட சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டொனேஷனை பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரெஜிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க ஸ்டெம் செல் டோனர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரியில் போய் நீங்கள் வாலண்டியராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் நான் வந்து கொடுக்குறதுக்கு விருப்பப்படுறேன் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவங்க வாங்கிப்பாங்க இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது இப்போதைக்கு ரொம்ப சுலபமான முறையில் இதை செய்ய முடியும் எப்படின்னா உங்களுடைய உமிழ் நீரிலிருந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் எடுத்துப்பாங்க அதில் இருந்து டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற பேஷண்ட் யாராவது ஒருத்தர் உலக ஸ்டெம் செல் ரெஜிஸ்ட்ரியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கலாம் அவங்க லோக்கலாக இந்தியாவில் இருக்கிற ரெஜிஸ்ட்ரியில் இருந்து இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ நாட்டில் இருக்கிற ஒருத்தராக இருக்கலாம் ஆனால் உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்ஸும் ஸ்டெம் செல் வேணும்னு டொனேஷனுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெஜிஸ்டருக்கு கீழே வந்துடுவாங்க ஸோ உங்களோட டிஎன்ஏ அப்படி யாராவது ஒருத்தருக்கு மேட்ச் ஆகுது நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறதுக்கு தகுதியான நபராக இருக்கிறீங்க உங்களுடைய வயது வரம்பு நீங்கள் மீறல மற்றபடி எல்லாமே ஒத்து வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க கால் பண்ணுவாங்க நீங்கள் போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கூட நிறைய டெஸ்ட்ஸ் எடுக்கணும் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கீங்களாங்கிறத எல்லாம் பார்க்கணும் எல்லாமே ஒத்து வருது அதுக்கப்புறமும் நான் கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக டொனேட் பண்ணலாம் இந்த டொனேஷன் வந்து எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டோனர் மேட்சுங்கிறது நடந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறீங்க எனக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் கொடுக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் நான் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு என்னுடைய டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகிற ஒரு பேஷண்ட்டை இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் அதை கேட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா நம்மளால் அதை டொனேட் பண்ண முடியாது டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகணும் புரியுதுங்களா இப்போ பத்து லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கோ இல்லை ஒரு லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கோ இல்லை ஒரு கோடியிலையோ பத்து கோடியிலையோ ஒருத்தருக்கு தான் இந்த மேட்ச் நடக்கிறது சாத்தியம் இருக்குது ஏன்னா டிஎன்ஏ அளவில் இது மேட்ச் ஆகணும் இன்னும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் சொல்லணும்னா பிளட் டொனேஷன் நம்ம பண்ணுறோம் பிளட் டொனேஷன் பண்ணும்போது குரூப்பிங் டெஸ்ட்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ பிளட்டை நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் குரூப்பிங் டெஸ்டில் இப்போ ஏ குரூப் பி குரூப் ஓ குரூப் இருக்குது எந்த குரூப் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் யாருக்கு எந்த ரத்த குரூப் சேருதோ அவங்களுக்கு அந்த ரத்தத்தை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஸ்டெம் செல்லுங்க டிஎன்ஏ மேட்சிங் நடக்கணும் இந்த டிஎன்ஏ மேட்சிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான மேட்ச் இப்போ எப்படி பிளட் குரூப் ஒருத்தருக்கு ஏ பி ஓன் மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஈஸியாக இந்த டிஎன்ஏ மேட்சிங் ஆகிறது ரொம்ப சிரமம் சொந்த அப்பா அம்மாவே குழந்தைங்களோட மேட்ச் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குமான்னு பார்த்தோம்னா இருக்காது ஸோ இதில் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல் டொனேஷனில் அந்த மாதிரி டோனர் ஆகிறதுக்கு நமக்கு அல்லோஜெனிக் டோனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய டோனர்ஸ் இன்னொன்று அன்ரிலேட்டட் டோனர்ஸ் அதை தான் நம்ம சொன்னால் இப்போ இப்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரியாது எந்த வகையிலையும் ரிலேஷன் கிடையாது நம்ம அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு மாதிரி எந்த லிங்க்கும் இல்லை எத்தனிசிட்டி பேக்ரவுண்டில் எந்த லிங்க்கும் இல்லை அவங்க ஏதோ நாட்டில் இருக்காங்க நம்ம ஏதோ நாட்டில் இருக்கோம் வேறு ஏதோ ஊரில் இருக்காங்க நம்ம ஏதோ வேறு ஊரில் இருக்கோம் ஆனாலும் இந்த டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேராக ரொம்ப ரொம்ப அரிதாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி டிஎன்ஏ மேட்ச் இருந்தாலும் ப்ரிஃபரபிளி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஹெச்எல்ஏ ஜீன் டைப்பிங்னு இருக்குது ஜீன் மேட்சிங் டெஸ்டில் அதில் ஆறு பை ஆறு இருந்தால் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேட்ச் அவங்களுக்கு தான் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகம் நம்ம டொனேட் பண்ணினாலும் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகணும் அப்படின்னா ஆறு பை ஆறு மேட்ச் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு பை ஆறு அல்ல ஒரு நாலு பை ஆறு இருந்தால் கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பேஷண்ட்டோட உடல் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நீங்கள் டோனராக விருப்பப்பட்டீங்க டொனேட் பண்ணிட்டீங்க அந்த டோனராக மேட்ச் ஆகிறதுக்கே பத்து லட்சத்துலேருந்து பத்து கோடியில் ஒருத்தராக நம்ம இருக்கணும் கடவுளாக நம்மளை சூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகணும் டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகும்போது ஆறு பை ஆறு இருந்திருக்கணும் ஆறு
இது வந்து எவ்வளவு ஒரு அரிதான ப்ராசஸ் இது வந்து கடவுளா பார்த்து எல்லாத்தையும் நடத்தினா தான் உண்டு ஜீன் மேட்ச் ஆகணும் நம்ம கரெக்டாக டோனரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்துருக்கணும் பேஷண்ட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகி அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான் நடந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறமும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லையான்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அவங்க பாடி அதை அக்செப்ட் பண்ணி அவங்க நார்மல் ஆகிறதுக்கு சரிங்களா இந்த ப்ராசஸ் வந்து இவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஆனால் ஏன் இந்த டாக்டர்ஸ் வந்து இதை வந்து கேம்பெயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஏன் இதை கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒருவேளை சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எல்லா ப்ராசஸையும் தாண்டி அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்து கடைசியாக அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அது போய் சேர்ந்து எல்லாம் நடந்துருச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இனிமேல் புற்றுநோயே வராது அவங்களுக்கு இருந்த புற்றுநோய் இவ்வளோ நாளாக அவங்க என்ன கஷ்டப்பட்டாங்களோ அதில் இருந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டாக மீண்டு வெளியில் வந்துடுவாங்க இதுக்கு மேலே அவங்க உடலில் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிற செல்கள் எல்லாமே நல்ல செல்களாக இருக்க போகுது உற்றுநோயிங்கிறது அவங்களுக்கு இனிமேல் கிடையாது எந்த மருந்து மாத்திரமே அவங்க சாப்பிட தேவையில்லை மற்ற நார்மலாக மனிதர்கள் போல அவங்களாலையும் வாழ முடியும் நடமாட முடியும் புரியுதுங்களா இன்னும் உண்மையா சொல்லணும்னா இது வந்து மருத்துவ உலகத்துல ஒரு பெரிய அதிசயம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்தாலும் அதை வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளவோ ட்ரீட்மெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு எவ்வளவோ ரிசர்ச் நடந்துட்டுருக்கு என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் என்ன மருந்து மாத்திரை கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து சஃபர் ஆகிறத தான் நம்ம நிறைய தடவை பார்க்குறோம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பட் பிளட் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரத்த புற்றுநோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கியூர் இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இது ரொம்ப ரீசண்டாக வந்த ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் கடைசியாக ஒரு இருபத்தைந்து வருஷமாக தான் இது ரொம்ப பெரிய அளவில் போயிட்டுருக்கு இந்தியாவில் ரெஜிஸ்ட்ரிஸ் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி டொனேட் பண்ண ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாத்ரி அவங்க வந்து பேஸ்டு சென்னை அதே மாதிரி நிறைய ரெஜிஸ்ட்ரிஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்காங்க பாம்பேல இருக்காங்க டெல்லியில் இருக்காங்க நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னாவே கண்டுபிடிக்க முடியும் மற்ற ரெஜிஸ்ட்ரிஸ் வேற ஊர்களில் நீங்கள் இருக்கீங்கனாலும் வேற நாட்டில் இருக்கீங்கனாலும் உங்கள் நாட்டில் லோக்கலாக எந்த ஸ்டெம் செல் ரெஜிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த ரெஜிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு விருப்பமாக இருந்ததுன்னா நீங்களாக போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஏன்னா நம்ம எல்லா தானமும் நம்ம பண்ணலாம் பணம் கொடுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு போடலாம் நிறைய தானங்கள் இருக்கு ஆனா அதுல இது முக்கியமான தானம் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒருவேளை இது ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு இந்த மிராக்கிள் இஃப் இட் கம்ஸ் பாசிபிள் அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் யாரோ ஒருத்தர் புற்றுநோயிலிருந்தே கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வந்து ஒரு நார்மலான வாழ்க்கையை அவங்க வாழ போகிறாங்க எந்த மாத்திர மருந்தும் தேவையே இல்லாமல் அவசியமே இல்லாமல் நார்மலான ஒரு ஆளாக அவங்க வாழ போகிறாங்க இது வந்து ஒரு மறு வாழ்வுன்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு டொனேஷன் நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த மேட்ச் நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் இவ்வளவையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எல்லாருமே இதுக்கு வந்து முன் வந்து நிறைய பேர் இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்கன்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கு மேலேயும் ப்ராசஸ் எப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சிலர் வந்து போன் மேரோலேருந்து எடுப்பாங்களா ரொம்ப வலிக்குமா இதை எப்படி டொனேட் பண்ணுறது என்ன என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஆயிருக்கும் இது அந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் இருந்தது ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி செல்கள் வந்து உடலில் ஒரு சில இடங்களில் தான் இருக்குது அது எலும்பு மஞ்சள்லேயும் ஒன்று முன்னாடி எல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துப்போமே அப்போ வந்து ஸ்டெம் செல்லில் டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டைரெக்டாக எலும்பில் ட்ரில் பண்ணி தான் நம்ம வந்து போன் மேரோலேருந்து டைரெக்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் தட் இஸ் கால்ட் போன் மேரோ ஸ்டெம் செல் டொனேஷன் சரிங்களா இப்போ அந்த ப்ராசஸ் கிடையாது யாரும் உங்க எலும்புல வந்து ட்ரில் பண்ண போறது இல்ல அப்படி எல்லாம் செல்ல எடுக்க போறது இல்ல வி வில் பி டூயிங் சம்திங் கால்ட் பெரிஃபரல் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதாவது பெரிஃபரல் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சர்க்குலேஷனில் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்களையே எடுத்து ஸ்டெம் செல்லை மட்டும் தனியாக பிரித்து அதுக்கப்புறம் அதை டொனேஷனுக்கு அனுப்பிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி பிளட் டொனேஷனுக்கு போய் நம்ம பெட்டில் படுத்திருக்கோம் சின்ன சிரிஞ்சு நம்ம கையில் போடுறாங்க அதுலேருந்து பிளட்டை எடுக்கிறாங்க ஒரு பாட்டிலை ஏற்றுறாங்க கொண்டு போய் டொனேட் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ராசஸும் அதே மாதிரி ஆனா என்ன ஒரே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டெம் செல்ஸ நம்ம எலும்பு மஜையில இருந்து ரத்தத்துல சர்க்குலேஷனுக்கு கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ஒரு சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எட
அது வந்து மெஷின்குள்ளே போகுது ஸ்டெம் செல்ஸ் தனியாக பிரிக்கப்பட்டுருது மீதி இருக்கிற செல்லும் ரத்தமும் உங்களுடைய மறு கை மூலமாக இல்லை மறு வெயின் மூலமாக மறுபடியும் ரீபர்ஃபியூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க உங்கள் உடலுக்குள்ளேயே அதை செலுத்திடுவாங்க சரிங்களா இதுதான் ப்ராசஸ் டொனேஷன் ஒன்றும் பெயின்ஃபுல் கிடையாது மேக்ஸிமம் ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் டொனேஷன் நடக்க போகுது பட் இந்த செல்களை வந்ததுக்கப்புறம் செல் வந்து கவுண்டர் கரெக்டாக இருக்கா இது பேஷண்ட்டுக்கு ஒத்து போகுமான்னு மறுபடியும் ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுவாங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் ஒரு வருடம் கழித்து தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சக்ஸஸாக ஃபெயிலியராக நமக்கு தெரிய வரும் ஒரு உடல் வந்து இன்னொருத்தரோட செம் செல்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி அந்த செல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நார்மல் ஆகிறதுக்கு ஒரு வருட காலம் நம்ம டைம் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த டைமுக்கு அப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னா இட் வில் பி அ மிராக்கிள் இன் தயர் லைஃப் அந்த பேஷண்ட் கம்ப்ளீட்டாக இந்த வியாதியிலிருந்து குணப்பட்டு வெளியில் வந்துடுவாங்க வேறு எந்த மருத்துவ ஆராய்ச்சியிலையும் இல்லாத அளவுக்கு இதில் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப 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 ரேர் நிறைய டாக்டர்ஸுக்கே இப்போ தான் விழிப்புணர்வு வந்துட்டுருக்கு நிறைய மக்களுக்கு இது புரியறது இல்லை ரத்த தானத்துக்கே நாங்கள் இன்னும் போராடிட்டு இருக்கோம் ரத்த தானம் கொடுங்கன்னு மக்களை வந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கே அப்படி இருக்கும் பொழுது இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸ்ஸை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவங்கள டொனேட் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அதை நாங்கள் இன்றைக்கும் காலத்தில் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் பட் இப்போது கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ப்ராசஸ் என்னென்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதை இவ்வளோ நேரம் கேட்டதுக்கு ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே டோனர்ஸாக மாறுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஒரு டோனராக எனக்கு கிடைச்ச பெரிய பாக்கியம் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு இந்த டொனேஷனை கொடுத்தேன் அந்த குழந்த வந்து தேலசீமியான்னு ஒரு நோயில் பிறந்த ஐந்து மாத குழந்தையாக இருந்து ஐந்து வயது வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல்லே பார்த்தது ஹாஸ்பிட்டலில் தவறு வேறு எதையுமே பார்த்ததில்ல அந்த மாதிரி சிரமங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சு கடைசியாக இந்த டொனேஷனுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆகிட்டாங்க அண்டு அவங்களுடைய பெற்றோர்களும் அந்த குழந்தையோட ஆசையும் ஆர்வமும் காரணமாக அவங்க என்னை பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டதுனால என்னால் அவங்கள பார்க்க முடிஞ்சுது கொடுக்கும்போது யாருனே தெரியாமல் தான் நான் டொனேட் பண்ணேன் பட் பாக்கியத்தில் அந்த குழந்தை இன்றைக்கி நல்லா இருக்காங்க நான் அவங்கள மீட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் டச்சில் இருக்கேன் அந்த குழந்தை என் அம்மான் தான் கூப்பிட்றாங்க அண்டு அந்த தருணங்களையோ அந்த உணர்வுகளையோ எவ்வளவு பகிர்ந்தாலும் அது வந்து எந்த ஒரு உணர்வுக்கும் எந்த ஒரு சந்தோஷத்துக்கும் அது ஈடாகுமானு எனக்கு தெரியல ஒரு மனுஷியாக எனக்குள்ள மிக பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு சம்பவம் என் வாழ்க்கையில் அது ஸோ இது உணர்ந்து தினம் தினம் இதை வா இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த கடவுளுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் அந்த குழந்தை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க இன்றைக்கி அண்டு ஷி இஸ் அ வெரி பிரைட் அண்ட் ஸ்மார்ட் சைல்டு அதை சொல்லிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீருங்கிற தமிழ் கூட்டுற வந்து உணர்வு பூர்வமாக நான் உணர்ந்த தருணம் வந்து அந்த குழந்தைய பார்த்த தருணம் தான் படித்த படிப்பு மனுஷியாக உணர்ந்த விஷயங்கள் இவ்வளோ நாளாக எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் மீறின ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து மிக தெளிவாக ஓங்கி ஒரு அரை அரைஞ்சு கடவுள் எனக்கு சொன்ன மாதிரி இருந்தது அந்த சம்பவம் ஸோ கடவுளுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் விழிப்புணர்வுகளையும் நீங்கள் போய் வெளியில் எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு என்னையை திட்டி நீங்கள் வெளியில் சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இதை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்போ தான் இது போய் சேரும் உங்களை மாதிரி ஆட்களே இதை சொல்லாமல் இருந்தால் அது தவறுன்னு என்னையவே உணர வச்சு என்னை வெளியில் வந்து இவ்வளோ தூரம் பேச வச்ச ஒரு சிலர் இருக்காங்க அவங்களோட பேர் நான் சொல்லலாமான்னு எனக்கு தெரியல பட் அந்த மாதிரியான சில மிக 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 உயர்ந்த உள்ளங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்த்த அருணுக்கும் என்னோட பிக்கஸ்ட் வார்ம் தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இனியும் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் கூகுளில் பாருங்கள் உங்களை சார்ந்த மக்கள் யார் இருந்தாலும் உங்களுடைய குடும்பத்திலேருந்து வெளியிலேருந்து யாராக இருந்தாலும் தயவு செய்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்கள் உலகம் முழுக்க புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் யாராவது டோனர் கிடைக்க மாட்டாங்களாங்கிற ஏக்கத்தோட காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றுற கடவுளாக நீங்கள் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதை நீங்கள் செய்வீங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நன்றி வணக்கம்